，中国是什么味道的？绵延了上下五千年的中国滋味，是跨越城市、穿越时间的世界语言。祖辈传承的文化底料，常品尝新的时代主料，和新鲜地道的生活佐料，让每一座中国的城都有属于自己的滋味答案。千百年前，中国走向世界，带去食材和烹饪的记忆。今时今日，世界来到中国。的火锅，涮羊肉，收藏烟火和文化的记忆。超遍天下美食，全女性国际食客团，始于海上丝绸之路的起点，沸腾起航。他们将翻开十二张中国美食地图。我也都想要感受中国的美食跟文化。This is first time I eat something like this， 跟我们马来西亚那个老鱼山是一模一样的。通过中国人的餐桌，探索中国不同的饮食文化和风土人情。Wow! 推理哪家才是节目组设计的餐厅？ Wow! 在蛛丝马迹中寻觅暗影的滋味玄机。这是餐厅吗？破绽露出来了。在酸甜苦辣中续写绵延的滋味传奇。好好吃。哇哇哇哇！我会再来的。<笑>路途坦坦，烟火人间，以面对面好好吃饭。<笑>愿生活热气腾腾，永远笑哄哄。<笑>每位猜想旅程即刻出发。欢迎加入中国有滋味的美食寻味之旅。接下来的行程，我们将前往中国最具代表性的十二座美味城市。每期节目将探访三家美味餐厅，其中两家为真实的餐厅，一家为节目组设计的餐厅。温馨提示：食客团中有一名卧底会干扰你们的判断，需要注意甄别。请好好享受这一次有滋味的美食之旅吧。这里是中国华莱士冠名播出的《中国有滋味》全鸡配汉堡，华莱士吃好。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享会员加更。哇，好舒服哦！每到夏天，我要去海边，去海边。哇呜呜！我觉得。姐心里的年纪最小。哎，我们要一起大喊啊！对对，海边大喊！啊呜呜。Three, two, one， 我爱你。哎，我们可以过去了。过去了吗 ？Yeah. OK. Is that traditional clothes? Yeah, I think it's from Quanzhou. The traditional. Oh, oh wow! 欢迎大家来到泉州。哦，多谢你。他说欢迎大家来到泉州，可以吹响它。哦，这个可以吹哦。Go go go！ 哇！呜！哎，我气算足的吧？哎，他们跳舞了。
，哇哦！大家来到泉州，我们一起学，这是闽南话。嗯，欢迎大家，欢迎大家,迎大家来到来到泉州，泉州。对，这是闽南话，因为我妈妈，我从小还有我的婆婆，他们都是讲闽南话，所以我都听得懂。所以我们在这边走在路上，可能会有人说：“哎呦，狗女娃，你那也叫你睡，听得懂吗？”对对对。这句话是：哎呀，姑娘啊，你怎么那么美？你真的那么美，那么美 ，so beautiful。可以再唱一次吗，姐？哎呦，哎呦是语助词。哎呦，姑娘啊，姑娘啊，你那哎，你那哎，嫁你睡，嫁你睡，对，嫁你睡，太好了。各位食客，大家好，欢迎来到我们泉州宠物。我叫陈美梅，我是土生土长的传统惠安女。Try it, try it. Oh yo, wow. Hey, hey, hey. Okay, okay, okay. How can? Wow. I will be the most beautiful woman in the sea. Hey, hey, hey. Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-Chinese-
It's too new. Yes. 这里这里这里这是人家美术馆的这个这个这个。我觉得这个有点可疑。如果说他想吸引人，他为什么不把这个牌子放在门口？吃的人他肯定要在门口看见才进来啊。那门口写的是美术馆啊。但是有一个可能性啊，就是因为他是老街，大家都知道，就是他只针对老地方的人才知道。就是也有这种可能。老公，老姐，倩倩，看这个旁边，这个这个旁边有一点心。他们为什么会犯这么低级的错误？明淼，我觉得这个是他们故意放的，因为你看那边，那边还有。我们先看了。好。一管面线。太有一点太。这个木头也是新的。嗯，新的，新的。是新的，新的。It's new one. It's new. And they make it look dirty. 所以有可能是故意的，然后让我们以为是假的。哎，但是你们看这个店看上去还很不错，这样吃。哇哇！我感觉好像不吃过、啊。你看这还很有艺术氛围啊，央美，我来啦！高考加油，艺考加油，大胆去做，不要害怕。那这只是为毕业季弄的。学生用餐，考试有进步，凭成绩单打八折。我觉得这很可疑。It looks too design. Yes. 对，这个地方太可疑了。我觉得只有就是我们看完三家店，我们才能说，就是它是不是真的是。我觉得帅，只是为什么突然会有一个这个吗？它对面是个美术馆。哦、oh, ，OK， 那有道理。对不起，你教我一个。OK。哦，好，好，是一个女，是吃是一个口吗？口。哎呦，可以。哦耶！好，哎，这个不错，好吃。Okay. 我觉得是，我觉得是硬的。有一些，我觉得对，也是可能设计的，所以我觉得可能也会有，就算他们有自己有，但我觉得节目组也会有一点点布置，可能比如说平时稍微乱一点，然后为了拍摄，然后节目组说那那我们稍微就是方便我们拍一点点。They all hide it because the the brand is not the real. Because normally the bottle of the shop when they use into this, it mean like a lot of people use it already, right? So normally it's gonna dirty. Yes, the salt's gonna drop down here. But you're so clever. 大家好，哎，老板，大家好，哎，老板，你好，老板你好，你好，你好，怎么称呼？姓林，林老板，老板你好，林太太，你们是一家吧？有几点啊？我们的餐厅叫一碗面线糊，是一家开在少儿美术馆旁边的小店。我们的店有一个特殊的店规，来这里用餐的学生，只要你考试成绩有进步，来我们家吃饭就能打折。我们这家店只卖面线糊。各位食客，你们觉得我们的餐厅是真的吗？通常是学生来你们这吃吗？家长带过来也，家长带过来也可以。你们那你们怎么知道他有进步？怎么打折呢？因为我以前是当语文老师的吧。啊，语文老师。对，因为他的成绩有提高，我们建立点爱心。原来你是语文老师，喜欢孩子才给大家。喜欢孩子，所以才找了一个地方有孩子的地方，我来做这个事情。你们不要那么一神一鬼的，把人家弄那么紧张。我先把你们这个点餐的事搞定。好。慢慢接受你们的采访。对，那我要那个。你要什么？我要。我们店每天都会准备醋肉、牡蛎子。油条、五香卷等等这些配料，然后供顾客挑选，加进面线糊里。这是我们当地最传统的吃法
，它能让面线糊的味道更加鲜美爽滑的。好了，地瓜，地瓜来一点的。我要这个，我好聊。我用哪几条啊？然后鹅啊，我也想要吃一点，喝水喝水，一点点就好了。行 ，OK。来来来，下一位，点你们要的料，我来给你介绍。好 ，It's liver, no, and sausage, yes. Sausage 来。然后这个是 It's 啊 ，sorry， 肾脏。OK， 肾脏，肾脏有呢。Yes， 有 kidney， kidney。好，好，来一点点。这个，这个是五香卷，有很多香料。五香卷。It's 啊啊 ，sausage roll by herb. Or with herbs. Oh, Chinese, Chinese medicine. Chinese. I want to try it. Yeah, it very smell good. Smell good. Um, um, can try. 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 Okay. Not that okay. 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 Which one you want? Liver. Liver. Okay. What? Five chicken. Should I have one? Okay. Okay. And sausage. Okay. I want you guys to try my Shanghai student meal. Shanghai student meal will include three ingredients. Ah. 一个醋肉，一个猪肝，一个一个一个蛋。我也要学生套餐，学生午餐。好，六一小姐都已经 OK 了，点好了。天气有些热啊，我跟里面这个美术馆的老板商量一下，你们里面去做，我们一晚上端到里面去做。好的，行，你们先好好做，走吧 ，Let's go。我带这个茶去。哥，这个你会玩吗？哪个？这个。他们在干嘛？啊，跳格子。哇，太棒！你们先在这里坐，好，谢谢。哦，你们怀不怀疑这儿啊？刚刚那个老板，我觉得他可能是美术馆的老板，我觉得很像。他是一个文化人，他说了他是语文老师。对呀、啊，但是他语文老师来这个地方开店，而且开店很辛苦的，所以我觉得有可能他们只是做兴趣好玩的。反正我觉得他刚才动作不快，对他不快。他说他以前当老师，所以他现在应该是退休，可能这是他的退休生活。然后他只是找点事情做。哦，你觉得你相信他们？嗯，我相信他们。我觉得也有可能，因为这里很多美术馆嘛，他刚刚那家店可能是个咖啡馆，我感觉更像咖啡馆，因为你你通常来看美术展啊，或者是考试啊，学生需要的真的是喝咖啡，安静一点。不是不是不是，就艺考旁边一定是有很多吃饭的地方，学生他是每天是练画练画练画，艺考的学生是这样的。But the place to sit to eat is just like few seat. 位置是很少，我的感觉他不是要来赚钱，他只是做好玩的。哦，食物来了，这个是学生套餐。学生来了，太好了，学生的，嗯，来啊，谢谢，油条，你爱叶香菜，谢谢，谢谢你，漂亮的妹妹，这是你来了，啊，多谢，漂亮的妹妹，漂亮的妹妹。面线糊是当年南下巴闽的中原人对故乡的思念。来到了南方以后，中原人把种植小麦的技术加以改良，在巴闽地区有了大量的春小麦，方便用春小麦制作类似锁面一样的面线，让人们能够吃到家乡的味道，了却一段乡愁。面线糊的汤用海鲜与下水熬制而成，有丰富的氨基酸。海鲜高汤煮到开以后，放低温度到七十度，再加入揉碎的面线，汤色淡淡的稀稠，吃起来非常的润口顺溜。再加上各色配菜，就变得有雅感，使得吞咽下去以后腹中暖暖。一起吃。台湾有这种细的吗？这好细，我不知道，我不知道这个面线那么细哎。我们家在贵州，我们吃的都是米粉，有一点类似。嗯。哇 ，is that similar to crab soup? I like it. 
快吃，好好吃。嗯。真的比酒量好吃很多，好好吃，好好吃，哇哦！嗯，我我有这种感觉，坐在一边吃，我就觉得哇，生活很简单，很舒服。好爽啊！对啊，很舒服，很舒服。我完全不想跟你们聊天了。老板，加来一，油条，油条，油条，油条。哇，你可以啊！你要成为下一个小美啊！哈哈哈哈 I love it。茶茶瓢，嗯，头头瓢，头油条，油条油条，头头瓢瓢，还头瓢啊？师傅 ，Do you like? I like it, but is is that similar to in Vietnam? We have the similar dish like this. Oh really? With the crab, a crab. Ah ah ah. Hmm. Similar, similar. 对，因为但是它是一样的，是面线那种。我们那里有那个卤面，也是面线。这个很像吗？不像。我看有一个特色小吃叫护汤粉，啊，它就是用鱼肉和鱼骨，也是熬，一直熬，把它熬成糊，熬出来的。嗯，一定要加油条，然后一定要多胡椒，就跟它很像。嗯。现在做做护汤粉的人很少，因为他要一直熬鱼护汤就很麻烦，所以美食有时候要传承，就是要有人愿意做，他一定要有这个功夫，真的是去熬出来啊。我们一起吃，耶！我们一起吃，我们一起吃，人生大事，吃喝二字。你们要一起哦，继续长成厉害的大人。人间烟火，山河辽阔，非常好，适合你。你是这样的，你是一个很开阔的人。那大家一起去追风吧。哎，你是这样的，也是啊。哎，你的是啥？哦，就什么每一每一岁都奔走在热爱里。嗯 ，good， 好棒哦，也很适合他，确实是。这种啊，就是让我很感动。假如我真的是一个食客，或者是我是一个来考试的学生，嗯，然后我来这里吃一碗很优惠的、不贵的早饭，还老板还送我一张他写的字，对、啊，还祝福我的人生，我我真的觉得太温暖了。这个对考试的孩子太温暖了，而且就像你去吃国外有一些那种幸运饼干，对啊 ，You know lucky。哦、oh, ，就是你打开来，里面有一条字，然后也许那一刹那就感动了你这样子，然后你就会觉得吃东西不只是我们的身体被疗愈，连心理也被疗愈。老板娘，老板请坐，请坐。哎呀，好好吃啊，你们做的。是吧？我香更，我香更。叫怎么说的？龙五香五香卷，我我熊熊更更就是五香卷。对，我熊更。你讲较准。哎，因为我的婆婆是福建人，然后我的妈妈也是讲闽南话。准备好问题。老板，老板娘，你们以前是老师嘛，对不对？是。那为什么突然想做吃的？阿姨退休啊嘛，啊我惊伊无聊嘛，啊哥伊太爱学生，爱这囡仔，他很爱孩子，很爱学生。啊我看到这个，遐只有多少这个环境，只多咧陪伴囡仔。然后刚好这里有这个环境，可以照顾孩子。我们当时开这个店在这里的初衷
，是他这里有个美术培训班。对啊，那这些学员他来这里，他看到这里有一家这个吧，这么近嘛，啊，这个就是我们的第一的客源。哦，其实最主要是服务学生。对，作为服务学生，那另外我们夫妻也可以老年的在一起。啊，对。加上这个有事情做，哎，有事情做。各位天天谈我对我爱心，各位天天谈我对我爱心。啊！啊！好可爱。他说，因为这样子，他先生就可以跟他在一起，每天腻在一块，因为他们有一些共同的事情可以做。这个老板娘啊，有一种让我很有亲切的感觉，因为跟我公公婆婆很像。你们在一起几年了？从恋爱到结婚，从恋爱到从恋爱到结婚，太害羞，好害羞，哎，害羞了。你先喜欢他，还是他先喜欢你？年轻人果然都问这种问题，好八卦。不说这些吧，好不好？老夫老妻了，太害羞。这样，你们就看他们两个有夫妻相吗？不会是这肯定是真的吗？这不是夫妻，我觉得有哎，我觉得他们很有夫妻相。为什么是决定开店啊？不是做其他的选择？这个米线搞较简单嘛，你逐行该准备好好啊，吼啊，你参路啊对。他说面线糊这件事情比较容易一点，你所有东西都准备好放进去就行了啊。每天来这里吃饭的学生大概有多少个呀？这个看情况，好，有时候会多，有时候会少。就是每天你能卖出多少份呢？你有算账吗？比如说上午哈，一个上午可以卖三十四十左右，下午就四点多到六点左右，也差不多这个量。所以每天七八十份那你们两老做得过来吗？一天要做差不多一百份。你不觉得累吗？这个怎么说呢？因为累和不累是相辅相成的。是，多少付出多少获得。嗯。怎么叫累？怎么叫不累？是吧？做什么其实都累。对呀、啊。这个考试成绩进步越大，就越要打折扣。为什么要这样？这些学生他们都是不定期的，为了要要考好的大学吧，就要来这里。我说我怎么能来鼓励每一位孩子的进步？我就给他说，以后如果孩子拿着成绩单来，来给他摸，基本功，只要他能拿，就说他有进步的，我给他打折。本来学生套餐十二，我再打他八折，对他一种鼓励。对，好好好棒哦。另外，在这个鼓动下，其实我的营业额也是在增长，你知道吧？一样的道理。看上去还是挺真的。看完后面两个小时，先等着，然后看看有没有哪个地方哪一家有破绽。好，你们没有孙子孙女儿要去，也要带吗？我们孙孙女大了，哦，大了，已经读高中一年。哦，那就不用人家顾了。其实我觉得他们是一个很好的参考，因为你如果每天没事情做，你会很无聊。我自己会想说，我很喜欢开车，我想要去开娃娃车。哇哦，就送小朋友上下学，所以你也很羡慕他们这种。我其实蛮喜欢的，这样的退休生活。对，好吧，还有没有问题啊？谢谢，谢谢，谢谢，恭喜阿丽，辛苦了，辛苦了，超级好吃，超级好吃，谢谢，超级好吃，辛苦了，金花喜，金花喜，谢谢。我真的觉得，如果有一家这样的店，就太温馨了。对考试的学子是太温馨了。关键是他就针对高考的孩子，高考是真的压力最大。对，所以要有这种是很符合的。其实，我认为这家是真的，我也觉得是真的。好，那我们要前进到下一个餐厅了，拜拜，拜拜。拜拜走吧，走啦，太可爱。对啊，我也很希望我退休可以有件事情这样做。但是在我聊到他们他们两个人，呃，就是家庭爱情这个方面的时候，那个她的老公的眼神非常闪烁，那很自然，因为很多很多男孩子不敢在外人面前展示这一块。对对对，尤其是这种上了年纪的男人，你知道吗？对。But I see the eyes when they talk about their love story. Yes. Yeah. The way they smile or smile is real. It's real. Yeah. 
你有没有想过你老了要怎么样？会长什么样子？我觉得我老了以后会更有魅力，气质高贵。<笑><笑>希望我们自己都可以活成自己喜欢的样子。对，即便我们老去了。<笑> oh, it looks like my mom. Wow, Amber's Chinese writing is so many. Three, two, one. Look, only me looks so old. I'm still old. You're still old. You're the old lady. Hello, Amber. Hello. 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 Hello.
呱呱呱呱呱呱呱呱呱。江就是好高，高的那个开，高的那个呱呱呱呱呱呱。生炝海参锅，我觉得这一个里面肯定什么都有。对呀、啊，呃，虾是，虾哦，这种啊，水啊，一直来来，对对对。啊嘛，螃蟹就这个，头头夹，哎，哦，留那个那个哪种？海蜇，海蜇，水母，水母，水母，对，海蜇有没有？海蜇没有，海蜇没有，海带，在水里漂浮的，海带，嗯，我搞，来呀。OK， 五高啊，嗯，五高。哦，多谢你，多谢阿姨，多谢，多谢你，谢谢，多谢，多谢，我就是多谢，就是谢谢，多谢 ，is many many thank you 啊，感谢，多谢。你们先检查一下这里，真真假假，我觉得来这家我非常的怀疑，但我觉得这里有点合理，因为其实你看隔壁刚刚那边有一个咖啡厅，然后因为海边风景好，然后这种地方可能是以前是拿来。工工厂后来改建，因为大家会想要在海边欣赏风景，然后很秀。和我觉得，因为现在这个桌做这个东西少了一点，嗯，可能是节目收了一点，嗯，有没有可能电视真的只是他们故意用这些东西让我们觉得有可能是假？就跟刚才那家面店的招牌，大家有觉得是新做的 ？I have the feeling this one is the right one。你们都是在为这个店说理由。<笑>因为你们不要忘了，节目组说了，有一个人始终会干扰我们的分析。哈、啊，你。然后大家稍微休息一下，我们一会儿就上菜。OK, okay.。姐姐们，我们先介绍我们店的其中第一个招牌，这个叫做生炝海鲜锅。哇，好香！哇，海鲜锅的确是一个粗暴但是有效的烹饪方式，用的是米酒。因为米酒沸点比水低，形成的蒸汽不至于温度太高，所以才使得这些虾、蟹、贝壳类造成大量的脱水，而没有把海鲜里游离氨基酸脱出来。这样做还有一个好处，容易去腥保鲜，表现了渔民以海为生、以海为自己的家、以海作为自己生存以及食物来源的依恋。吃着呛海鲜锅，能够感受到这一份意念。原始的做法其实就是渔民他怎么吃，我们就跟他学。这种做法最好吃，因为它就是食材的原味。啊、嗯，然后我们介绍这个叫做呃盐焗扇贝。哇，哇，好香，我已经闻到香味了。没有，好香，好香。然后这个是烤条鱼。然后这紫菜，紫菜海蛎堡。然后这个地瓜汤为什么会在这整桌上面？因为我们闽南这边它其实种稻谷是种不太好的，所以当地就是种呃地瓜以及花生这样子的农作物作为他们日常的呃主食。主食。呃，这个叫做鱼饭。哦，鱼饭。鱼饭。OK。鱼饭，这个食物在中国的沿海普遍存在的。它是根据各地特产的鱼来制作成鱼饭。鱼饭通常都会去了内脏以后，连鱼皮一起用海水煮。这样的做法，鱼皮会紧致，保持鱼肉的水分。晾干脱水以后，鱼肉更加紧实。蘸一点酱油或者蘸一点豆瓣酱，美味无穷。
我们这边的渔民都称为呃准准卡郎。尊他郎，对对，就船底人，所以呢，我们这边的菜呢就称之为船底菜。哦，也就是说，渔民在船上他出海打鱼，可能两到三天的这个过程中呢，他就在船上快速能够填饱肚子、充饥的一些食物，所以他的做法呢都更趋于呃简单粗暴，然后呃方便储存，能够快速吃到食物本身。大家可以试一下，耶，耶，那我就不客气喽。嗯。听到吗？超大颗这个螺。你是真的做的？嗯。Oyster, my love. 哇，没想到你是那么爱吃的。你有没有觉得对我另眼相看？我终于在认真吃东西。其实我是会认真吃东西的人。Good， 太好吃了，他他都吃了跺脚。Super good， 好新鲜哦，真的。Right, I like this one. Oh, this one. Yeah, I bought yeah. for this one. I love this one because it's fresh. Mm. Yes, because we live in the city, mm. so it's really hard for us yeah. to find something fresh like this. Hmm. And its meat is like tobacco smoke. Yes, yes. 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 Yes.
。为什么叫淑芬这个名字？我跟大家解释一下，因为它是一个以惠安女形象为原本的、为为立场的一家餐厅。所以呢，这个淑芬，我们身边当地人很多叫淑芬。对我们，我们身边有很多叫淑什么或者芬什么。哦，对对对对对，就是它是一个很常见的名字。像我婆婆，她就叫淑团。然后我们就以惠安女长辈的姓名来命名了一家餐厅，哦，所以我们就是想说，呃，在这边用年轻的一个视角来，呃，跟大家表达传统惠安女的一些人文的故事，这样子。那你大学学的是什么专业啊？我学的是嗯、呃、编导专业。编导？啊啊啊啊！编导专业最会导演了啊！嗯、呃，那你原来学编导，你改行那么远，是因为你真的想喜欢有个餐厅梦，还是你觉得这个收入会更好？这个大排档刚好是几个年轻人一起做的一个大排档，就是我们做这家餐厅本质是更更多是在传播吧，就是一种使命感，这、啊、就,就也不是也也不是，就说到使命感有点太大，但但确实这个更赚钱的呀。<笑><笑>那这家餐厅特别的地方是说，我们点菜要用笔画的方式。为什么他们没有办法说普通话？你们却把他招揽进来？因为这是一个惠安女餐厅啊。因为我们有会说普通话的人，但会说闽南话跟客人对接起来反倒更可贵，它能更好的传播在地文化。哦，什么才算是惠安女？它又不是一个民族，它就是它其实是一个地域，就是你祖籍是惠安，你都算是惠安女。那你你算是新一代的惠安女？我算新一代的。那跟老的惠安女有什么区别呢？以前的惠安女是这个样子，就是丈夫在外打鱼的时候，她除了做打鱼这件事以外的其他所有生活上的事都是由惠安女承担。大家对她的定义就是特别的勤劳、踏实、努力。但我们作为年轻一代，我们想让大家发现他们辛苦，然后他们的存在，这就是我们做这家餐餐厅的一个定义在。哦。那我们新新一代惠安女共通点就是。享受为家庭付出的这个过程，这个是一致的。但现在就是家庭分工会更轻松一点，现在就比较不一样。你刚刚一讲到这个，我就会在思考这个问题。我觉得，因为我跟我先生都是平衡的，就是家里的事情都是我们的事情，只是说谁在哪一方面更擅更擅长，谁就去做，然后互相帮忙。谁需要的时候，我伸出手手；谁脆弱的时候，让我安慰。这才就是一家人的意义。所以我觉得就是平衡就好。对，就一直要寻找平衡。我一直觉得中医里面不是就是讲 balance 这个平衡吗？对 ，balance， 我觉得这个很重要。就像他们说，如果你期待你的老公可以帮你带孩子什么，我自己出去工作，那你就不要嫌你老公赚的钱少。对。但是当你的老公是赚很多钱，然后。他可能花的时间陪你少一点，你就不能再抱怨他啊！你不能在家里陪我。对对，其实反过来，男人对女人的要求也是一样的。当你要求这个女人在家帮你带孩子做家务的时候，你就不能嫌弃她不工作、不独立。对，然后在家里工作很累。对，然后你要求这个女人要独立、要自己非常自立的时候，你就不能要求她在家里帮你洗衣、做饭、带孩子。做那么多事，就像刚刚那个包子那个老板娘讲的，惠安女她就是一个很苦的工作。其实，<笑><笑>你们自己喜欢就什么样的人 ？My type of man is tall， <笑>要高的，你也喜欢高的。<笑>呃，长得帅不帅不重要的，我觉得很重要，我也觉得很重要。真的，你喜欢长得好看的？就喜欢我所有东西都要长得好看的、啊。你看我的碗，你看我筷子，我勺子。啊，<笑>好。谢谢，谢谢，谢谢，欢迎新龙啊！谢谢，谢谢。我觉得他说的挺好的哈，但是感觉也很有道理。哎，我又觉得他好像很多东西不确定，不确定的。我很想相信他，但我又觉得好像有缺口气儿，可能也是紧张。我看他的手在说话，都在发抖。对，但这个地方的想法和说法是挺象征的。对，因为都很好吃，哎，我真的还可以继续吃。是他刚才讲他那种，自己对于他自己创业啊什么文化的，对我有一点不喜不希望他是假的。
走啦，走路，走吧。OK， 太棒了。The food look good. I don't have the dog nose. Hi. Here. Ah. 古董餐厅。哇哇哦！我觉得这个很有可能是真的哦，是吧？那个招牌看起来像真的吗？这个应该都是真的，所以看起来很新哦。哦，这个很适合在这边拍照哎。林心嗨嗨，苏牙笑笑。啊，你教我一下。林心嗨嗨，林心嗨嗨，苏牙苏牙笑笑笑笑笑。哇啊！ Exhibition. That's why the thing five thousand years old. These things are have five thousand years old. Hey, you see, they even have the floor is like traditional flowers. Oh, this place looks really nice. Wow. 你说过什么来着？很像的不一定是真的，但是我觉得这应该也没有必要。我觉得是那种 museum， 可是不是那种餐厅。Oh, 但我觉得有一种节目组在这里置景应该很贵吧？<笑>可是我觉得这些东西应该真的是老宅去新旧、okay. 新旧融合，这些真的都是古董，古董店是假的。对，古董店假不来。吃饭在这吃可能不一定哦。Oh. I don't know. 哎<笑>、欸、，Come come， this is so cute. Look. Look at this! Oh my God, that's so cute. So cute. How cute! How cute! Ah, this is cake. Oh, Jing Tai Lan's cake. It is a thing for us to. It's for hot 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 rice. Yes, you put the food inside. I hear. A soup eater. Yes. 还有涮羊肉 meat inside. I see. I see. Inside here. Look, look, there's no smell. There's a black one. No, but it's not as bad. I think the things in the museum are real, but they just put it in a different place. So everything was clean. So they just put it in a different place. So they just put it in a different place. So they just put it in a different place. 同时间拿来这么多 real 的古董，我觉得我们节目很过分，可以做。这应该是真的，这个假不来的。但是我相信它是餐厅，是因为他们外面其实都是餐厅，所以这边有吃的很合理。可是不是确定这里是餐厅哦。Hello， 你好，你好，你好，这里的老板娘吗？欢迎各位，气质真好。我是古董餐厅的主人哦， oh, 我叫蓝静，欢迎各位。蓝静你好，我的餐厅是一家开在番仔楼里，老物件总年龄超过五千岁的古董餐厅。这里所有的物件是围绕海思沿线世界各地不同年代、不同故事收藏的老物件。餐厅以传统闽南菜为主，其中最受食客欢迎的是姜母鸭和润饼菜。各位食客，你们觉得我的餐厅是真的吗？不知道刚参观的时候有没有看到感兴趣的或者比较亲切的呢？哎，这个是什么？像这些就是闽南的，这个是泉州的非物质文化遗产，就是木偶戏，它的木偶头。对对对对对对，台湾也很多那个叫做布袋戏，是是，因为它下面的衣服是布，然后手上面去比，对不对？我这个起鸡皮疙瘩，因为我很有感觉。我小时候很喜欢在庙前面看布袋戏，你感受一下，真的是挺古的。而且我知道这个角色，他很喜欢拿一个扇子，耶，小沙弥扇子，对对对对对。那像这些是中国的，对，青花瓷，对，青花瓷非常美。对，这是戴在头上的那个泰国泰国的，对，这是泰国，是给是吗？耶，当然，耶，哇，好漂亮哇！你戴上去就像那样的。哇！来来来，比划一下，很美哦。就是在泰国每一个重要的节庆之日，以及结婚的时候啊，都会戴上这个，还会配上服装。很好。哎，我第一次戴这个，哎，好看哎，重不重？还是有点重。第一个问题啊，嗯，因为我知道有些人非常迷古董，像张信哲，他就是个超级 super fan， 是是是,是,是，他他如果想要收藏，你们是愿意割爱的吗？看缘分吧、哦，啊，对，喜欢我会送，不喜欢就、啊、没缘分，啊对啊。嗯
不相信。哦，可是他都知道每一个。对，我觉得这东西都是 real 的。我其实不太懂这些东西是可以给人控的吗？所以有一点点，嗯。我如果有开一个餐厅，我不想要把我的很贵的，我觉得老这个餐厅不是餐厅，这应该是个，是个就是老物件的陈列店。老板娘她喜欢，她把她的东西都放在这里跟大家欣赏，作为自己的一个展示的厅。嗯。我们因为准备好了这个传统的闽南菜，请各位姐姐入席好吗？啊 ！Oh my god！ 哇！天哪，我看到一个船！哇！太漂亮了！哦，简直了！我们今天。肉粽，肉粽，肉粽！我想吃这个制果汤甜品。它是无数人夏天粉红色的回忆，所以谈恋爱都要吃这个，是不是？跟心爱的人。那这个是姜母鸭。哇，太好了！姜母鸭是泉州地区一个有代表性的食物。姜母鸭最关键的是翻鸭与米酒、姜母的姜之间混合而成的美味，而且这种美味能够让人上瘾。因为有米酒的加入，所以入口的时候，味觉刺激会遍布舌面和口腔内的味蕾感受，几乎所有的味蕾要素都被调动起来。这样做出来的鸭子味美，膻气较少，而且吃完以后有暖身祛湿的作用，代表着我们在东南一些潮湿闷热的气候下，人们用饮食解决自己的一些不适，以及更好的与这个世界相处的王者之道。这道菜很适合各位吃，台湾也超多姜母鸭，冬天一定要吃，对女生特别好。这个烤鸭的那个吗？这个是闽南润饼菜，我还以为是春卷呢。润饼的美味来自于食客参与了其自我搭配所带来的成就感和食材搭配的想象力。润饼的制作是将面与水调和成面浆糊。在搅拌的过程中，把面粉中的支链蛋白和直链蛋白的面筋质全部拉出来了。在面浆烤制的过程中，注意火候的把握，这样烤出来的面皮有韧性而酥软。里面所包裹的馅料有花生碎、糖酥炸的粉条，再加上闽南人喜欢的高丽菜丝、海蛎子，一口下去就是整个世界。它代表着我们能够包容地对待我们遇到的每一款食物。并且把这种食物当做是一种与自己的缘分，滋养自己。清明节一定要吃润饼，因为它有一个故事，就是那一天被定定不能开火，所以只能吃冷的食物。是的，是的。哦，这种吃法跟习俗从宋元时期就传下来了。对，这个是很传统的食物。嗯，我要隆重介绍的是这一道菜，它叫爱拼才会赢。哦，哎呀。别用这样的一个餐具，就是浮船来陈列，有福气的感觉。对，有福气的船。那浮船呢，是福建出去的船。哦，叫浮船。浮船。对对。在宋元时期的泉州，因为泉州是海上丝绸之路的起点，对，也是古时候的东方第一大港哦。哦。那呢，全世界最大的浮船是由泉州制造的。哦，这个主要想表达的是泉州多元文化的包容和泉州人爱拼敢赢的精神。哦，真的。泉州的这些海鲜、这些小吃呢，其实都是我们每天。的日常，嗯，真的就是海里有什么，我们捞什么就吃什么，非常简朴的这个。对，那各位慢慢享用。好，谢谢谢谢。那我们先吃。你知道我们刚刚就是在第二个餐厅的时候，我就说啊，我吃很饱了，可是突然就看到吃这这一道就饿了，真的。哎了，你要吃哪一块？我先等一下，我先吃这个润饼。好好吃啊，完全不知道是不是？太好吃了。嗯，看到感觉就很不一样。它应该就这样子而已，对吧？这些东西要加，这些这些，对，要加花生粉，然后一点点糖粉，这是润饼里面一定要有的。嗯，对，嗯。
，超好吃。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你们留着点给我。嗯嗯嗯嗯嗯。Surprise! This is first time I eat something like this. Yeah. 越南也有不少这样的东西啊，好吃吗？啊，好吃。越南的是比较软的那种饼皮。Use the rice paper, right? It's different. Yeah, totally different. Hmm. And the inside is different. Hmm. 你知道吗？这些东西，马来西亚，我先生他们那边其实都有，也有吗？这叫薄饼，对对对，很像很像很像。你喜欢吃腿吗？我什么都吃，我不挑。我给你一个腿好不好？因为我想棒哦，谢谢老公。我真的 ，Amber， 你是喜欢吃哪一块？有没有翅膀还是胸肉？你喜欢吃胸肉和翅膀都行是吗？哦，给你一个腿好不好？好，呃，香菜你吃。香菜香菜可以，香菜可以，我喜欢香菜。OK， 等一下，我再给你弄点香菜。一会大家吃这个就自己走过来了。哎呀，谢谢。嗯，我好像觉得我是第一次真正的吃到姜母。鸭，姜母鸭真的很好吃。我是一个不吃姜的人。你是不吃姜的人？但是真的好吃。你知道我都吃起鲫鱼疙瘩出来了。太好吃了。就是那个。好嫩，就是哎呀，太好了，谢谢。好吃吗？好吃吗？好吃。充满惊喜。带电。如果吃到好吃的东西会这样带电的，你知道吧？真的好好吃，感觉老公要开始。我跟你讲，老老公只要吃到好吃的东西，他就开心的不得了。跟喜欢的人吃喜欢的美食，我真的特别想介绍给观众朋友。对啊，泉州有古老的文化，有历史丝绸之路的源头，还有泉州福建的南音，对吧？对对对对对对，所有的美食背后都有故事。跟喜欢的人一起好好吃饭，太幸福了。哎呀，我们家小美怎么不在呀、啊、<笑> ？If 小美 here， 小美 will eat everything。小美最喜欢吃虾。She's gonna clean the table、嗯。She always eat 小龙虾，虾 every。虾她全部喜欢吃。哎，姐妹们，优雅一点。<笑>我没办法，她现在才原形毕露。大家都说艾拉是那么真实，其实他吃东西的时候，在那个上节目的时候有点二，我<笑>我二嘞，拜托。你看他吃饭真的每次都很心酸，<笑>他每天都吃他那些一样的，因为我每天都吃外卖，然后看他每天吃藜麦，真的，我只是比较没那个心思嘛。你看我们的支付。真的，我从来没看他不吃什么。嗯，哦，人家照样身材好啊，照样好看。Did did you get that？ 啊，就哦，对，我要吃那萝卜。那萝卜非常好吃。我真的就看着都特别好看。嗯，我帮你捞一个。嗯，好吃。嗯，好细腻哦。这萝卜非常好吃。我真的就看着都特别好看。哇，这个萝卜嫩。我要来看看这边的食物。哇。嗯，好好吃。嗯，你的螃蟹来了，螃蟹来了。这里还有章鱼。哇，好吃，好吃，好吃，充满惊喜。把这个拿到这儿，这样每个人对吧？这样。对，这个吃完了没？海螺、鲍鱼，吃吃。有人要这个吗？要。啊啊！我吃饱了，我的衣服感觉已经快要成破。我也可以给你们看我的衣服，你看我的肚子，你看，好腹啊 ！I can't breathe。这食物真的都很好，很棒，我们好幸福。虽然我在这儿吃的很香，但是我还是觉得这点不太真实。This is real. This is real. No. Okay, I like the food here. 哎，其实我现在吃那么饱，我没有办法思考到底哪一家是真的，哪一家是节目组安排的。
，因为大家只要一吃到好吃的，然后脑子马上就短路，什么都忘掉。但没关系，因为我们是个人，每一个人，我们每一个人都可以猜，自己选择自己认为的那个。因为如果今天我们要全部人讨论出一家的话，我觉得有点难。还有一个环节没有开始，老板要出来聊天了啊！对对对对对对对对对对对！啊，你还请知道今天的环节？对对对啊，今天不是一直是这样的吗 ？Hello， 嗨 ，Hello， 冰姐，你这个吃的还好吗？美食姐太好了，太棒了，吃的太爽了，嗯，真的是超级饱。只可惜我家不在这儿，我没办法带回家。对您的胃哈。那你是每天都营业吗？这儿都会有人来吃饭吗？可以预定，这是预定的，是的，是的。那肯定只能做这几桌。嗯，那如果这样的话，他又感觉也不是很赚钱哦。你的收入怎么来？这个呢，就不靠这个赚钱吧。啊，所以其实餐厅不是主业。是的。那你真正的职业是什么？对对对，嗯，真正的职业也是做餐厅啊。哦、oh. ，但你又不靠他赚钱，然后你真正的职业又是做餐餐厅，这个<笑>说不过去啊，这<笑>就不太不太对啊，说得好。没有，有些人就是家里比较有啊，或者是原本就是你知道吗？而且你说他做餐厅，他搞不好不止做一间餐厅。你有几个餐厅？我有。十个餐厅哦，十个，你你们餐厅的食材从哪里来？我比较少管细节，但是食材呢，就是，哎，就是我们的厨师做的啊。好彩，食材就是他们的厨师做。本来大家都非常相信你了，结果你一出来，大家对你质疑。不对，不对，我现在眼睛，我眼睛闪烁。就是你发现没，反正只要跟餐厅没关的问题，他都很真诚，对我都很相信他，我觉得一定都是真的。但是你知道，我有一种感觉，就是说，不是像比如说你在经营一个东西，好比你问我老公好了，这个家是我们共同的，可是我叫他突然找一个东西，他一定找不到，嗯，他不会知道所有家里的所有的 detail， 嗯，就是每一个人分工不一样。那也许对对于静姐而言。应该是说，他在经营他的事业，他不会所有的 detail 都知道，他只是把专呃专业的事情交给专业的人。所以 ，Ella， 你觉得这座饭馆是非常可行的？应该是说。我整个觉得感受非常的好，嗯，能够在这边好好吃饭是非常非常棒的，幸福的事情。对，你们，你笑的，我只是很想要跟他嗯交流。他刚才从静电开始，他就我没有，我没有，我天天当我的外星。累和不累是相辅相成的，是是吧？多少付出，多少获得，在我们晚辈看来，他是很辛苦的。你刚刚一讲到这个，我就会在思考这个问题。我想要问你，为什么相信人可以来这里可以碰你的东西？嗯，如果是我，不会让他们碰。那是你的宝贝，对不对？我也是这样觉得。对对对,對。因为老物件其实它最保护它最好的方式，其实就是融入生活，不是希望它放在仓库。对，我希望它是一种生活状态。嗯。其实我是对一些比较有幸福感的物件会比较有感觉，也比较喜欢。啊，像是什么呢？比如说像刚才看到的那个手镯啊，它是被爱的。比如说，包括提篮啊，八角提篮，对对对对对，啊，它其实是中国七八十年代的一个陪嫁，就是嫁妆啊，就带着父母的心意，带着父母的心意和亲朋好友的祝福，对啊，去一段新的人生旅程。对啊，当我看到这一些的时候，我就会觉得，嗯，幸福感哦，我希望能分享一种幸福。你婚礼怎么办的呀？我哇，我办了巡回婚礼
第一场婚礼在屏东嘛，在你的老家，那屏东就算是订婚宴，所以我那时候穿的是比较中式的那种传统旗袍的那种改良的礼服，现代的礼服。对，然后他们，因为我们那时候结婚的时候要先去祭祖。所以我就坐在那个一个椅子上，然后我的那个懂习俗的舅婆啊、啊舅妈他们，他就拿了一个小板凳放在地上，要我的脚踩在那个椅子上。哦、然后他就说：“一亚贼关关，哎，犀牛卡关关，然后会怎么样怎么样？就是这么做会让你比较富贵好命的意思，啊、祝福的。对，所以是祝福，所以脚要放在一个小板凳上面这样子。然后我还拍了一张照片，就是很有印象。然后就是跟我们的祖先排位。”然后第二场是台北，台北是否我跟我先生的朋友，所以会有很多认识的艺人朋友。对，我就跟我老公两个人在台上跳舞给大家看，而且老公会跳舞啊，我逼我老公跳，我们还特地去舞蹈教室跟老师学,学。因为今天我想要感谢大家来到我的婚礼、哦，所以我用这种方式回馈大家，谢谢大家来祝福我们。啊、哦，然后第三场才到了马来西亚，三场，所以我办了三次婚礼。突然想到，就是我们婚礼在上车的时候是要把一个扇子丢掉啊！对对对，丢扇子，为什么要丢扇子？是表示跟过去结束吗？还是把你的坏脾气什么？但是是扇子来代表坏的，有有这个我也有，对吧？这个是比较特别的东西。越南有什么风俗吗？啊、oh, ，similar， very similar， similar culture， yeah, 真的。Oh. And in the wedding days in Vietnam, they invite a lot, like five hundred people from both sides. Five hundred. It's a whole village. Yes. Yeah. 如果是你呢？如果你要办婚礼，你会办很大吗 ？No. 我觉得，呃，我社恐。哦。我希望可以小。我觉得其实结婚很多都是很细琐的一些小习俗，对。然后有些人不一定会遵照至今啦，对对。但是我觉得就是每一个人都有自己的选择，自己开心就好。这里是中国华莱士冠名播出的《中国有滋味》全鸡配汉堡，华莱士吃好。马上进入我们的最终推理环节，到楼下。各位食客，泉州的三家餐厅呢，至此已经全部探索完毕了。现在你们要在三家餐厅中找出唯一一家节目组设计的店铺。好，你们现在有没有各自的判断呢？我已经不知道该选哪个了，觉得每个都好像都有问题。我知道啊 ，I think number three. This here, here is the right one. Yeah.、Uh... The designed one or the or real? Real? No. There's a, what is the designed one? Do you know the rules? We have to. We have to choose the one that is the designed one. We only choose the designed one, and we we just want to pick the designed one. Okay. The rules? Just one is yeah, designed. Yeah. You know the rules. Yes. Two. Two is real. Two is real. Hey, there's one more wrong. He until now only knows the rules. 你才知道 ，Only one design. Maybe I just act like I don't know. No, no, no. No, you really don't know. You really don't know. You really don't know. It's okay. 接下来，请六位食客依次进行最终选择。从艾尔开始。我最后一个。从郭老师开始，为啥从我开始啊？你被 Q 了，去吧你。应该从你开始啊！啊，没办法啊，导演就这么 Q 了，你就去吧你。哦哦，不让不让大家看到的。哦，是按一二三是吧？呃，这个一碗面线糊呢，一开始我也会疑惑。但是呢，他一讲到他的情怀呀、啊、什么的，还是很感动。呃，淑芬大排档呢，一开始我也有犹豫，但是，哎、呃，我看旁边也有人扎营啊什么的，所以应该是有市场的。那么古董餐厅呢，我觉得这个老板娘她的兴趣是在于收藏古董，她并不是在于做饭。也许她会跟朋友分享，偶尔会来点朋友，但应该不会是她餐厅的主业。所以我认为古董餐厅是节目组设置的。好，反正选完了。选谁啊？不告诉你，不告诉你。<笑>就你，你，你俩真的。<笑>我觉得第一家比第二跟第三啊、呃、比较真实一点吧，所以我最怀疑的是第三。他
拍。啊啊！我觉得。艾拉老师，他说他怀疑古董餐厅，古董餐厅的老板娘，你一问到他，呃，餐厅的事情的时候，他的回答就有一些支吾，他的笑容就有一些尴尬。你们餐厅的食材从哪里来？我比较少管细节，但是食材呢，就是，哎，就是我们的厨师做的。所以我觉得他会是我非常怀疑的一个对象。我选三二一，古董餐厅。嗯嗯，因为因为淑芬大排档刚刚在我问问题的时候，的确回答的有点我也没听懂。嗯嗯，就他吧。Like I explain outside is because I feel like the story is real, but the restaurant is not real, because I saw the way. The husband, he's、uh, make the food. His movement, his hand is not like the movement of making food. Even when he's cut the meat, it's like it doesn't look like he does this every day. So I choose the number one. Ha! <音>好，我们中国有滋味食客团在泉州第一期做出了每一个人自己的选择。要揭晓答案了吗？那三家店铺究竟哪一家店铺是导演组设计的呢？等下谁的灯完全灭掉，谁就是导演组设计的店铺。好，来，现在公布结果。啊！哇哇哇哇哇！哎，不会是一碗面线吧？希望我们是对的，希望我们是对的。设计的，我为什么要改答案？对对对对，啊啊 ，So you wrong? Are you right? I get the right one. I'm right. 我如此相信你们，我如此相信你。让我缓一缓。好的，我们来看一下这个店铺的改造过程，好吗？其实你的分析就是对的，真的。啊！这个故事我最希望是真的，一样啊。Okay. 我为什么要改答案？为什么？其实我们一开始就看到了节目组设计的痕迹。他在，我跟我在跟你们讲，我、哦、这个可是硬的，还是就是……对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊！啊，我真心深信不疑。节目组设计的这家店铺将用于宣传泉州当地文化的展示。我会猜掉。对。太棒了！好天真。我心碎了。<笑>我已经被骗了，我相信了语文老师。
像了。耶、yeah! ！啊，我打击好大、啊，美好的愿望、啊，我有一点点崩溃。<笑>对不起啊。我退休前是一位从事外贸工作的翻译。哦，翻译啊！我其实也不是真的语文老师啊，但是我在老年学校学书法，课，我要学书法、学诗词。嗯，所以今天这是你写的，都是我写的。那这个是真的。对，这个我们还是留着了，留着了。谢谢，谢谢，谢谢大家的捧场。对。不好意思把你们骗过了啊，骗的真的好，演的可好了。我是一个国家二级演员，是你真的演得好,好。但是我演的是戏曲，是演演戏的，我是演戏的演员。高假戏，高假戏。高假戏哦，我一直很想听和很想学，能不能唱一小段，给我们演一小段高假戏？没问题啊，没问题、啊。他直接帮他答应了。哇，谢谢老师。高假戏很很三百多年了，三百多年。那你演的是什么角色？我演的是小丫头，就我来唱一段给你们听。小花旦是吗？小花旦。嗯，好。比如，宝贝啊，亲呀，亲呀，亲呀呀，点叮当，点嘛点叮当，叮罗西哟嘿，一朵的罗盘。滚打小鸟一朵鸟，点子一叶鸟啊鸟，点子不比两人一朵枝，伊也只也生，唔免再挂归。哇！哇！谢谢谢谢，感谢感谢，太棒了太棒了！我突然你知道，因为我有一个感觉，我爷爷小时候真的很爱看歌仔戏，所以刚刚他这样活生生在我面前，我就觉得啊。突然把我拽回小时候那个回忆，然后就想到我爷爷奶奶这样子，所以文化的这种传承哈，会让你想起你你的家人、老人，而我们这一代一代一代的这种传承下去，从食物，嗯，从我们的所有的戏曲、民歌、文化到今天，所有的我觉得这是特别了不起的，我们要一点一点的做下去，对，传承下去。但是也真的要特别感谢你们今天那么好的美食，啊、然后也专门为我们准备的，哎，加油！真的，你的创业希望你成功。这个大排档刚好是几个年轻人一起做的一个大排档，所以我们做这家餐厅更多是在传播吧。我们就是想说，呃，在这边用年轻的一个视角来跟大家表达传统惠安女的一些人文的故事，这样子。我觉得你太特别，所以我选了你。真的吗？对。所以这边上面楼上是真的可以开放吃饭的。我今天晚上所表现的所有的，其实就是真实的我们。哦，真的。和真实的我们的这个营业的状态。太棒了。对。好的，大家应该还记得，今天开场的时候就告诉各位，你们当中有一位是卧底食客。你们现在觉得卧底食客是谁呢？反应特别大。现在是要票他吗？支付，支付，龚丽娜，支付，因为他只有他一个人猜对了呀。没有，我跟你讲，不是他，一定是他。不是我。好，现在我数三二一，卧底自己向前一步走，三，二。一，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，没，你真是吴倩，这是淑芬本人吗？不是，淑芬其实是惠安女的一个名字。有没有一种台词背好熟的东西感觉？吴倩，我完全没有怀疑到你身上
刚刚那家店可能是个咖啡馆，不是不是不是，就艺考旁边一定是有很多吃饭的地方，学生他是每天是练画练画练画，艺考的学生是这样的。天哪！<笑>如果说他想吸引人，他为什么不把这个牌子放在门口？但是有一个可能性啊，就是因为他是老街，老地方的人才知道，就是也有这种可能。哦，吴倩的任务其实是今天她要让三位及三位以上的食客做出错误的选择，没有选到导演组设计的店铺，他就赢了，他就赢了，那他就获胜，并且他拿到其他人所有的勋章。哇，厉害！你绝对做到了，我的天！所以支付本期获得一枚中国有滋味食客勋章，吴倩获得四枚中国有滋味食客勋章，吴倩是大赢家。来，领取自己的勋章。来，谁的？哇！你出去啊，倩倩，倩倩出去，不跟你玩了。不是，就是是，就你们内讧的太快了，我什么都没，你是渔翁得利。但是吴倩做的好漂亮，太厉害了。我们之所以选择一碗面线糊作为我们的设计店，首先呢是作为福建人，对于面线糊他们的感情是真实的，他们生活中地地道道每天都要去吃的一道小吃。同时，我们邀请到的一位爷爷奶奶是想通过我们设计的这家店铺，告诉远在外地工作的年轻人，努力工作的同时也要好好吃饭，好好吃啊！嗯，远方有父母和家人牵挂着你们，嗯。面线糊，我其实我也是我妈妈以前经常经常煮给我们，最想吃的是面线糊，所以这种面线糊的那种感情是真的。这个面线糊也是我们一代人的这个情缘呐。是，我是想说哦，我们有很多的在远方工作拼搏的子女们，在外面啊工作打拼，身体要自己照顾好，嗯，要吃好。反过来说，我们在外面打拼的这些儿女们。对我们在家里的老年人，也应该要有牵挂，是吧？要关心我们。嗯，所以这一碗面线糊，我觉得不仅是暖胃，而且很暖心。我觉得所有的食物都跟我的记忆都好有连结，在这边真的有一种回到家的感觉。在一个异国他乡，但是你吃到了一点点家里面的味道，真的是有这种温暖在，就会蛮开心。可以用美食疗愈自己的时候，就应该要享受当下，好好吃，<笑>好好吃饭就对了。我真的特别想介绍给观众朋友。对啊，就我觉得哇，就是泉州很有魅力。泉州除了有美食，这里面还有人情味儿，<笑>梦想。我们想让大家发现惠安女他们的存在。来，我们拍一张照吧。So I really want to come back here one day. Tao Tie 食客团，陶冶天下美食。喜欢吃这些东西的，欢迎娘娘驾到，欢迎五星。哇，好壮观，刀工展示。我们顺德的人都是比较混俗态的。今天我们要探访的三家店铺，排队吃苦的甜品店。每个店都有自己的地方，能够缓和婆媳关系，还是可以代表妈妈做饭给媳妇吃的，作为一个沟通桥梁。吃了就能拿第一。我要做龙舟饭，推广我那个龙舟文化。哇，太幸福了！哇，好好看哎，好好吃！哇，这个鸡绝了。嗯，嗯，啥咋香？所以龙舟饭具体里面指的是什么？你们从几点开到几点啊？嗯，那你这是卖药的。
这也太腥了。我觉得这很像饭馆啊，关键是我在这里能闻到饭味儿了。我觉得有一点装装饰的感觉。I think this one will. 感谢独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐，微博综艺新浪综艺特别合作，智行铁友易代驾 YY 直播，讯飞输入法智联招聘，新闻客户端 Zaka， 首席合作新闻媒体新浪新闻，战略移动资讯平台网易新闻，深度短视频互动平台抖音特别合作，湖南万达集团。